Hi all, welcome back to Dr. Coder's YouTube channel. So, in the channel, I CPT video on the CPT le, digestive system chapter. I will show you a video on the CPT video. Colonoscopy decision tree. So colonoscopy decision tree in the questions. Colonoscopy in the questions. CTC exam repeated I to show the kin and okay. Yan in an exam preparation class a matra and separate a kakana one then and the correct area but to make the topics in the questions show the kin and the lagarica. Okay, a panganator topic on a colonoscopy. We colonoscopy in the questions show each other. Colonoscopy decision tree months like a carinale other by angry easy item cancer sham button and now colonoscopy decision tree in the low check. Okay, and then shelf for confusing I to know. Just an England guide the carina and cut the pin need easy to feel like. So colonoscopy decision tree illo to karakana and munna namka first large intestine anatomy carangum just on the no come. Ada Arnale and Nki colonoscopy decision tree in easy to go to come but tool. Okay, well large intestine figure go to the tender with anana. Well, large intestine le, moon parts I tana mainly moon I tana divide either to leather. Okay, seekum. Colon rectum. Mm -hmm. figure no ki months like Yamadi. Okay. See come the pana appendix in the third third portion. Appendix no shell or a tipple canam button appendix. Other than the third third portion and a see come. See come kayanal pinna canana will a portion and a colon. Colon then a moon moon all alaginal in the param. I to divide either tinder. Ascending colon. Amogal load the bona. See come kayanata mogal load the bona portion and ascending colon in the bar another. Pin need a canana straight portion and a transverse colon in the bar another. Pin need a canana thai thought to bona portion and a descending colon in the bar another. Okay, ni descending colon kanya pinna or bagong good eye canicun and the sigmoid colon. Sheller other ulpedilla ascending transverse and descending the varium. Akshe in an portion good and the sigmoid colon. Okay, pinna sigmoid colon kanya the pinna ganana portion ana rectum. Okay, large in the stander next part rectum. Okay. Our sonic in the anus anus in the shell external opening. Okay. Pinna vera rand parts and good and parjabitara splenic flexure and hepatic flexure. The splenic flexure and a figure nokia kana button splenic flexure and varna transverse colon dem descending colon dem a day ganana our separation along our bending in an splenic flexure and bar another hepatic flexure and varna transverse colon dem ascending colon dem a day ganana our separation along bending in an hepatic flexure and bar another. Okay, upon the colonoscope. In the topic, Padikina in the Munne. Are the Ningli large intestine parts? Okay, main three parts are in a colon again, in a divide either tinder, in a splenic flexure and the hepatic flexure and the itrang iron lunum and slack. So, colonoscopy and then colonoscopy. Generally, endoscopy is a heading in all sections. We have digestive system that has a endoscopy procedures like esophagoscopy, esophagogastrodeodinoscopy, ERCP, musculoskeletal system, arthroscopy, respiratory system, bronchoscopy. We have a lot of endoscopy procedures. So, we have a lot of endoscopy procedures in colonoscopy. We have a lot of endoscopy procedures in all sections. We have a lot of endoscopy procedures in all sections. Endoscope. Endoscope is an instrument that is fixed in the body. That instrument is fixed in a light and camera. Then the body organs travel in the body. We can see the view of the camera. That's why we can do diagnostic examination and treatment. That's an invasive procedure. General endoscopy in the idea. Pi colonoscopy in Shalapanda. It is the examination of entire colon from rectum to cecum and may include the examination of terminal ileum or small intestine proximal to an anastomosis. Ada either uh, entire colon the examination. Rectum total colon complete I cecum vere examine chain or procedure nana colonoscopy in the bar another. In an examine chain of the colonoscope on the parnoru instrument insert the shade the tana examine chain of the colonoscope and at the parnapola in the horat the light to camera can down. Okay, about other through pass a imbo namka porme or screen la camera in the view car number two. Okay, P colonoscopy and then the diagnostic purpose and the therapeutic purpose and the diagnostic and the therapeutic and the next slide. 
ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് കൊളനോസ്കോപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞ ഐഡിയ ഒരെണ്ണം കൂടെ ഒരു ടേമും കൂടെ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡിലോട്ട് ആവശ്യമുള്ള ഒരു ടേം സിഗ്മോയിഡോസ്കോപ്പി അപ്പൊ പറഞ്ഞു കൊളനോസ്കോപ്പി എന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ കോളൻ റെക്റ്റം സീക്കം എല്ലാം കൂടെ എക്സാമിൻ ചെയ്യുന്നതിനാണ് കൊളനോസ്കോപ്പി എന്ന് പറയാന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ സിഗ്മോയിഡോസ്കോപ്പി എന്താ ഇറ്റ് ഇസ് ദ എക്സാമിനേഷൻ ഓഫ് എൻ്റെ റെക്റ്റം സിഗ്മോയിഡ് കോളൻ ആൻഡ് മേ ഇൻക്ലൂഡ് എക്സാമിനേഷൻ ഓഫ് പോർഷൻ ഓഫ് ഡിസെൻഡിങ് കോളൻ അപ്പൊ സിഗ്മോയിഡോസ്കോപ്പി എന്ന് വെച്ചാല് അവിടെ ഏത് പോർഷൻസ് മാത്രമേ എക്സാമിൻ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ റെക്റ്റം പിന്നെ സിഗ്മോയിഡ് കോളൻ പിന്നെ ഡിസെൻഡിങ് കോളന്റെ ഒരു ഭാഗം ആ ഫിഗറിൽ കാണാൻ പറ്റും റെക്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എവിടെയായിരുന്നു ആനസിന്റെ തൊട്ട് മുകളിലുള്ള പോർഷൻ ആണ് റെക്റ്റം അത് കഴിഞ്ഞ് സിഗ്മോയിഡ് കോളൻ അവിടെയും എക്സാമിൻ ചെയ്യും പിന്നെ ഡിസെൻഡിങ് കോളൻ ഡിസെൻഡിങ് കോളന്റെ ഒരു ഭാഗവും ചിലപ്പോൾ എക്സാമിൻ ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പൊ അതാണ് സിഗ്മോയിഡോസ്കോപ്പിന് മീൻ ചെയ്യുന്നത് കൊളോണോസ്കോപ്പി ഡിസിഷൻ ട്രി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതിന്റെ മുന്നേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്റെ വെബ്സൈറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ വെബ്സൈറ്റിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടക്ക് വീഡിയോസിൽ പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ചാല് ചിലപ്പോൾ സ്റ്റുഡൻസ് ഇങ്ങനെ മെയിൽ ചെയ്യാറുണ്ട് മാം ഇങ്ങനെ വെബ്സൈറ്റിലുള്ള കാര്യം അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ മാം സെപ്പറേറ്റ് എക്സാം പ്രിപ്പറേഷൻ ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന കാര്യം അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഡേറ്റിന്റെ തൊട്ടടുത്ത ദിവസമാണ് അറിഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് അത് എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യും അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എല്ലാ വീഡിയോസിലും ഈ വെബ്സൈറ്റിന്റെ കാര്യവും എക്സാം പ്രിപ്പറേഷൻ ക്ലാസിന്റെ കാര്യമൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ എനിക്കൊരു വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ട് മെഡിക്കൽ കോഡിങ് ബൈ ഡോക്ടർ കോഡർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ട് ഞാൻ അതിന്റെ ലിങ്കും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം സോ ഈ വെബ്സൈറ്റിൽ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് ഞാൻ പറയാം ഞാൻ അതിൽ ഫുൾ ഐ സി ഡി സി പി ടി കംപ്ലൈൻസ് ആൻഡ് റെഗുലേറ്ററി അനാട്ടമി എല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്താനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് വന്നിട്ടേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള കാര്യം അനാട്ടമിയിലെ നമ്മൾ റിപ്പീറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ വീഡിയോ വീഡിയോ പ്ലസ് പി ഡി എഫ് അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് നമുക്കറിയാം അനാട്ടമി ഇപ്പം സ്റ്റുഡൻസ് ഒക്കെ അങ്ങനെ പറയുന്നത് വെച്ചിട്ടും അങ്ങനെ ഇപ്പൊ ഞാനൊരു അറൗണ്ട് ടു ഫിഫ്റ്റി അബൌ സ്റ്റുഡൻസിന് ഈ എക്സാം പ്രിപ്പറേഷൻ ക്ലാസ് മാത്രം എടുത്തു കൊടുത്തു അപ്പൊ അവരൊക്കെ എക്സാം എഴുതി അവരെ ഫീഡ്ബാക്ക് ഒക്കെ കേട്ട് അതിൽ നിന്നൊക്കെ ഞാൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഈ അനാട്ടമി റിപ്പീറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ വീഡിയോ ഓക്കെ അപ്പൊ അതിൽ സ്റ്റുഡൻസിന് എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്ന എല്ലാ റിപ്പീറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് അപ്പൊ അതുണ്ട് പിന്നെ അതിന് പുറമെ സി പി ടി ആണ് പിന്നെ ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സി പി ടിയിൽ മോഡിഫയേഴ്സ് എല്ലാ മോഡിഫയേഴ്സും സി പി ടിയിൽ ഒരു പത്ത് മുപ്പത്തഞ്ച് മോഡിഫയേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ എല്ലാത്തിന്റെയും എക്സ്പ്ലനേഷനും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയുള്ള എക്സ്പ്ലനേഷനും സാധാരണ ചോദിക്കുന്നതിന്റെ എക്സാമ്പിൾസും ഒക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അനസ്തേഷ്യ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മസ്ക്യുലോ സ്കലറ്റൽ സിസ്റ്റം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇൻഡെഗ്മെന്ററി സിസ്റ്റം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി വഴിയെ പതുക്കെ പതുക്കെ എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സും അതിൽ ഇടണം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇപ്പൊ ഈ ചാപ്റ്റേഴ്സിൽ തന്നെ അതിൽ ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഒക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഗൈഡ് ലൈൻസും അതുപോലെ ഇപ്പൊ മസ്ക്യുലോ സ്കലറ്റൽ സിസ്റ്റത്തിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒരു ഫോർട്ടി ഫൈവ് പ്രാക്ടീസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പ്ലനേഷൻ എങ്ങനെയാണ് അത് കിട്ടി അപ്പൊ നിങ്ങൾ മസ്കിലോ സ്കലറ്റൽ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ആ ചാപ്റ്റർ ഒന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന പോലെ ഞാൻ അതിൽ ഓരോ ടോപ്പിക്സും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്ലസ് ഈ പ്രാക്ടീസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ ഓരോന്നും എങ്ങനെ കൂടെ എടുക്കണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞാൻ അതിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് യൂട്യൂബ് വീഡിയോയിൽ എനിക്ക് അത്രയും അധികം ഇടാൻ പറ്റു പറ്റിയിട്ടില്ല ഓക്കെ ഇപ്പം ഇൻറ്റഗ്മെന്ററി ആണെങ്കിലും ഇപ്പം മസ്കിലോ സ്കലറ്റിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ കുറച്ച് കുറച്ച് ടോപ്പിക്സ് ആയിട്ടിട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ വെബ്സൈറ്റിൽ അങ്ങനെയല്ല ഞാൻ ഫുൾ എൻ്റെയർ ചാപ്റ്റർ
ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കോളനോസ്കോപ്പിന്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിയാൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അവിടെ ഫിസിഷ്യൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് പ്രൊസീജിയർ ആണോ തെറാപ്യൂട്ടിക് പ്രൊസീജിയർ ആണോ എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അപ്പൊ ഈ ഫ്ലോ ചാർട്ടിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഡിസിഷൻ ടു അണ്ടോകോ കോളനോസ്കോപ്പി എന്നൊരു മെയിൻ ഹെഡിങ് പിന്നെ രണ്ട് സബ് ഹെഡിങ് ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് പ്രൊസീജിയറിന് ഒരു ഒരു സെക്ഷനും തെറാപ്യൂട്ടിക് പ്രൊസീജിയറിന് ഒരു സെക്ഷനും ഓക്കെ അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ആണോ തെറാപ്യൂട്ടിക് ആണോ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ആണെങ്കിൽ പിന്നീട് നിങ്ങൾ ആ ഫസ്റ്റ് സെക്ഷനത്ത് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി തെറാപ്യൂട്ടിക് ആണെങ്കിൽ ആ സെക്കൻഡ് സെക്ഷനത്ത് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കൺവീനിയൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം ഈ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് മാത്രം ഒരു സ്ലൈഡിലാക്കിയിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് കൊടുത്തിട്ട് ഓക്കെ കണ്ടോ ഇത് അത് ആ സെയിം കൊളോണോസ്കോപ്പി ഡിസിഷൻ ട്രീൻ്റെ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക്കിന്റെ പോർഷൻ മാത്രമായിട്ട് ഒന്ന് സെപ്പറേറ്റ് എടുത്തതാണ് കേട്ടോ നമുക്ക് കൊളോണോസ്കോപ്പിന്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടി വായിച്ചപ്പോൾ മനസ്സിലായി അവിടെ കൊളോണോസ്കോപ്പ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എക്സാമിനേഷൻ ആണ് ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് പ്രൊസീജിയർ ആണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ നോക്കേണ്ട കാര്യം ഏതുവരെയാണ് കൊളോണോസ്കോപ്പ് പാസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് ഓക്കെ ഈ ഏതുവരെയാണ് പാസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഞാൻ അതിന്റെ അനാട്ടമി പറഞ്ഞു തന്നത് ഓക്കെ അനാട്ടമി അപ്പൊ തന്നെ പഠിക്കാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഫിഗർ വെച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കമ്പയർ ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കാം ഓക്കെ ഇനി ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് പ്രൊസീജിയറിലെ ഫസ്റ്റ് വൺ ഡസ് നോട്ട് റീച്ച് സ്പ്ലെനിക് ഫ്ലെക്ഷർ അതായത് കൊളനോസ്കോപ്പ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് സ്പ്ലെനിക് ഫ്ലക്ഷർ വരെ എത്തിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ സ്പ്ലെനിക് ഫ്ലക്ഷർ എവിടെയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് കോളന്റെ ഡിസെൻഡിങ് കോളന്റെ ഇടയിലുള്ള സെപ്പറേഷൻ ഫിഗർ നോക്കിയിട്ട് മനസ്സിലാക്കിക്കോ അപ്പൊ അവിടെ വരെയാണ് എത്തിയിട്ടുള്ളത് അവിടെ വരെ എത്തിയിട്ടില്ല സ്പ്ലെനിക് ഫ്ലക്ഷർ വരെ എത്തിയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കോഡ് എടുക്കേണ്ടത് അതിന് താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫ്ലെക്സിബിൾ സിഗ്മോയിഡോസ്കോപ്പി സിഗ്മോയിഡോസ്കോപ്പി എന്താന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞു എക്സാമിനേഷൻ ഓഫ് റെക്റ്റം സിഗ്മോയിഡ് കോളൻ പിന്നെ സം പോർഷൻ ഓഫ് ഡിസെൻഡിങ് കോളൻ ഓക്കെ അപ്പൊ അവിടെ വരെ എത്തിയിട്ടുള്ളൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ അപ്പൊ കോഡ് എടുക്കേണ്ടത് ഫ്ലെക്സിബിൾ സിഗ്മോയിഡോസ്കോപ്പിയിൽ നിന്നാണ് കോഡ് അവിടെ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫോർ ഫൈവ് ത്രീ ത്രീ സീറോ നെക്സ്റ്റിൽ നോക്കാം ബിയോണ്ട് സ്പ്ലെനിക് ഫ്ലക്ഷർ ബട്ട് നോട്ട് ടു സീക്കം അതായത് സ്പ്ലെനിക് ഫ്ലക്ഷർ കടന്നു സ്പ്ലെനിക് ഫ്ലക്ഷർ പാസ് ചെയ്തു കൊളോണോസ്കോപ്പ് പക്ഷേ സീക്കം വരെ എത്തിയില്ല ഓക്കെ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് കോളൻ വരെ അല്ലെങ്കിൽ അസെൻഡിങ് കോളൻ വരെ അത്ര എത്തിയിട്ടുള്ളൂ സീക്കം വരെ എത്തിയില്ല അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം കൊളോണോസ്കോപ്പി തന്നെയാണ് അത് സോ കൊളോണോസ്കോപ്പിന്റെ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക്കിന്റെ കോഡ് ഫോർ ഫൈവ് ത്രീ സെവൻ എയ്റ്റിന് ഇട്ട് കൊടുക്കണം പക്ഷേ എന്നാൽ എന്താ അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടില്ലല്ലോ സീക്കം വരെ എത്തിയാലേ അത് കംപ്ലീറ്റ് ആവുള്ളൂ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് മോഡിഫയർ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ഇട്ട് കൊടുക്കാം മോഡിഫയർ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ എന്താ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂ ഇത് പ്രൊസീജിയറിന്റെ മോഡിഫയർ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഓക്കെ പിന്നെ മൂന്നാമത്തത് കൊളോണോസ്കോപ്പ് സീക്കം വരെ എത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സീക്കം വരെ എത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഫുൾ കൊളോണോസ്കോപ്പി ഡയഗ്നോസ്റ്റിക്കിന്റെ കോഡ് ഫോർ ഫൈവ് ത്രീ സെവൻ എയ്റ്റ് അതിന്റെ കൂടെ പ്രത്യേകിച്ച് മോഡിഫയർ ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ നമ്മള് കൊളോണോസ്കോപ്പി ഡിസിഷൻ ട്രീ കൊളോണോസ്കോപ്പിന്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം നമ്മൾ നോക്കണം ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ആണോ തെറാപ്യൂട്ടിക് ആണോ എന്ന് ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ആണെങ്കിൽ പിന്നീട് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് കൊളോണോസ്കോപ്പ് ഏതുവരെ എത്തി സ്പ്ലാനിക് ഫ്ലക്ഷർ വരെ എത്തിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫോർ ഫൈവ് ത്രീ ത്രീ സീറോ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഫ്ലെക്സിബിൾ സിഗ്മോഡോസ്കോപ്പിന്റെ സ്പ്ലാനിക് ഫ്ലക്ഷർ കടന്നു പക്ഷെ സീക്കം വരെ എത്തിയില്ലെങ്കിൽ കൊളോണോസ്കോപ്പിന്റെ കോഡ് വിത്ത് മോഡിഫയർ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി സീക്കം വരെ എത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൊളോണോസ്കോപ്പിന്റെ കോഡ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക മോഡിഫയറിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ഇതാണ് ഡയഗ്നോസ്റ്റിക്കിന്റെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് തെറാപ്യൂട്ടിക്കിന്റെ നോക്കാം സോ തെറാപ്യൂട്ടിക് പ്രൊസീജിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു അതായത് ഈ കൊളോണോസ്കോപ്പ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു
അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കണം കൊളോണോസ്കോപ്പിന്റെ കോഡ് ഏത് പ്രൊസീജിയർ ആണോ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കൊളോണോസ്കോപ്പിയിൽ ഏത് പ്രൊസീജിയർ ആണോ എന്നുള്ളത് ആ ഫോർ ഫൈവ് ത്രീ സെവൻ നയൻ ടു ഫോർ ഫൈവ് ത്രീ നയൻ എയ്റ്റിൽ നിന്ന് എടുക്കുക എന്നിട്ട് അവിടെ മോഡിഫയർ ഫിഫ്റ്റി ടു ഇട്ട് കൊടുക്കുക മോഡിഫയർ ഫിഫ്റ്റി ടു എന്താ റെഡ്യൂസ്ഡ് പ്രൊസീജിയറൽ സർവീസ് ഡയഗ്നോസ്റ്റിക്കൽ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന മോഡിഫയർ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ആണ് തെറാപ്യൂട്ടിക്കൽ നമ്മൾ മോഡിഫയർ ഫിഫ്റ്റി ടു ആണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് എക്സാമ്പിൾ കൊളോണോസ്കോപ്പ് സ്പ്ലെനിക് ഫ്ലക്ഷർ കടന്നു പക്ഷെ സീക്കം വരെ എത്തിയില്ല എന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രൊസീജിയർ ഫോറിൻ ബോഡി റിമൂവൽ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട കോഡ് ഫോർ ഫൈവ് ത്രീ സെവൻ നയൻ വിത്ത് മോഡിഫയർ ഫിഫ്റ്റി ടു ഓക്കെ ഇനി ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രൊസീജിയർ ഫോർ ഫൈവ് ത്രീ എയ്റ്റ് സീറോ ആണ് പക്ഷെ സീക്കം വരെ എത്തിയിട്ടില്ല പ്രൊസീജിയർ ബയോപ്സി ആണ് പക്ഷെ സീക്കം വരെ എത്തിയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട കോഡ് ഫോർ ഫൈവ് ത്രീ എയ്റ്റ് സീറോ വിത്ത് മോഡിഫയർ ഫിഫ്റ്റി ടു അങ്ങനെ ഏത് പ്രൊസീജിയർ ആണെന്ന് നോക്കാം സീക്കം വരെ എത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആ പ്രൊസീജിയർ കോഡിന് വിത്ത് മോഡിഫയർ ഫിഫ്റ്റി ടു ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഇനി ലാസ്റ്റ് സീക്കം വരെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ നമ്മൾ കറക്റ്റ് കൊളോണോസ്കോപ്പിന്റെ കോഡ് ഈ ഫോർ ഫൈവ് ത്രീ സെവൻ നയൻ ടു ഫോർ ഫൈവ് ത്രീ നയൻ എയ്റ്റിൽ നിന്ന് ഏത് പ്രൊസീജിയർ ആണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നോക്കിയിട്ട് അതിന്റെ കറക്റ്റ് കോഡ് അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുക അവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് മോഡിഫയേഴ്സിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ കൊളോണോസ്കോപ്പി ഡിസിഷൻ ട്രീ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ കൊളോണോസ്കോപ്പിന്റെ ഏത് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കിട്ടിയാലും എലിമിനേഷനും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഫൈനൽ ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാനും ഭയങ്കര യൂസ്ഫുൾ ആണ് കേട്ടോ ഇതിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം എക്സാമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുന്നതിന്റെ മുന്നേ ഞാൻ ഇവിടെ എക്സാം പ്രിപ്പറേഷൻ ക്ലാസ്സും എടുക്കുന്നുണ്ട് അത് ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാവർക്കും ഇപ്പൊ അറിയുന്നുണ്ടാവും ഇനിയിപ്പോ എക്സാം പ്രിപ്പറേഷൻ ക്ലാസിന്റെ ലാസ്റ്റ് ബാച്ച് ആണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ എടുക്കുന്നത് ഒരു ബ്രേക്കിന് മുന്നേ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലാസ്റ്റ് ബാച്ച് ആണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് നവംബർ ടെൻത്തിനാണ് അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പൊ ആർക്കെങ്കിലും അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളും അറിയണമെങ്കിൽ എനിക്ക് മെയിൽ ചെയ്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം അക്കൗണ്ടിൽ മെസ്സേജ് ചെയ്താൽ മതി ഞാൻ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യും ഇനി ഈ ബാച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നവംബർ ടെൻത്ത് ബാച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു ത്രീ ഫോർ മന്ത്സ് ബ്രേക്ക് ആണ് ഡ്യൂ ടു സം പേഴ്സണൽ റീസൺസ് അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു മാർച്ചിലൊക്കെ ആയിരിക്കും ഞാൻ പിന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നത് question after informed consent was obtained the patient was placed in the left lateral decubitus position and sedated olympus video colonoscope was inserted through the anus and was advanced in retrograde fashion through sigmoid colon descending colon and to splenic flexure so colonoscope insert cheyidu nu parayunnundu edu vare etti nalladana highlight edu njan koduthirullathu there was a large amount of stool at the flexure which appeared to be impacted physician decided not to advance to see cum due to impaction അതായത് കൊളോണോസ്കോപ്പ് ഏതുവരെ പോയി ആനസിലൂടെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തു എന്നിട്ട് സിഗ്മോയിഡ് കോളൻ ഡിസെൻഡിങ് കോളൻ സ്പ്ലനിക് ഫ്ലക്ഷർ ഒക്കെ എത്തി ഓക്കെ പിന്നെ സീക്കത്തിൽ എത്തിയോ ഇല്ല ഫിസിഷ്യൻ ഡിസൈഡഡ് നോട്ട് ടു അഡ്വാൻസ് ടു സീക്കം അതായത് സീക്കം വരെ എത്തിയിട്ടില്ല കാരണം ഫീക്കൽ ഇമ്പാക്ഷൻ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി ദ മ്യൂക്കോസ വോസ് എന്താ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നോക്കാം നെക്സ്റ്റ് അതായത് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണോ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ആണോ സോ ദ മ്യൂക്കോസ വോസ് എക്സാമിൻ ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ അലോങ് ദ വേ ആൻഡ് വോസ് എൻറ്റയർലി നോർമൽ അപ്പോൾ ഓൺ റീച്ചിങ് ദ റെക്റ്റം റിട്രോഫ്ലക്സ് എക്സാമിനേഷൻ ഓഫ് റെക്റ്റം വോസ് നോർമൽ അപ്പൊ മ്യൂക്കോസ എക്സാമിൻ ചെയ്തു അത് നോർമൽ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു റെക്റ്റം എത്തിയിട്ട് റെട്രോഫ്ലക്സ് എക്സാമിനേഷൻ ഓഫ് റെക്റ്റം ചെയ്തു അതും നോർമൽ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അവിടെ എന്താ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ആണോ തെറാപ്യൂട്ടിക് ആണോ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ആണ് കാരണം ജസ്റ്റ് എക്സാമിനേഷനും എക്സാമിനേഷനിൽ എല്ലാം നോർമൽ ആണ് എന്നുള്ളതേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അല്ലാതെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഒന്നും അവിടെ ചെയ്തിട്ടില്ല ഓക്കെ പിന്നെ സ്കോപ്പ് റിമൂവ് ചെയ്തു എന്നുള്ള കാര്യമാണ് ലാസ്റ്റ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഒരു കൊളോണോസ്കോപ്പിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിയ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ആണോ തെറാപ്യൂട്ടിക് ആണോ എന്നാണ് അപ്പൊ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ആണ് കാരണം എക്സാമിനേഷന്റെ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ വേറെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്തോ എന്നും പറയുന്നില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ആ കൊളോണോസ്കോപ്പി ഡിസിഷൻ ട്രീയില് ഡയഗ്നോസ്റ്റിക്കിന്റെ പോർഷൻ എടുക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് കൊളോണോസ്കോപ്പ് ഏതുവരെ എത്തി എന്നുള്ളതാണ് കൊളോണോസ്കോപ്പ് ഏതുവരെ എത്തി